大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。中医说，凡是不能及时排出体外，对身体和精神产生不良作用的物质，都可以称为毒。我们听说过食物中毒、血液中毒，但是你知道吗？五脏也会中毒，而且很多人中毒不浅。五脏的毒素来自方方面面，例如淤血、痰湿、寒气、食积、气郁、上火，这些毒素堆积在五脏之内，就会加速五脏的衰老。然后由五脏供养的皮肤、筋骨、肌肉、神经，也就跟着一起衰老了。心脏有了毒素，表现在：一、舌头溃疡。中医认为，舌和心脏的关系最为密切，所以溃疡长在舌头上，通常认为是心脏有内火，或是有火毒。二。额头长痘，额头是心脏管辖的一个属地，心火旺盛，成为火毒时，这个属地也会沸腾，于是此起彼伏的出现很多痘痘。三，失眠、心悸，心脏处于不停的工作中，当火毒停留于心而无法排除时，睡眠不会安稳。怎么排毒更顺畅？一，吃苦排毒。首推莲子心，它味苦，可以发散心火，虽然有寒性，但不会损伤人体的阳气，所以一向被认为是最好的化解心脏热毒的食物。可以用莲子心泡茶，不妨再加些竹叶或生甘草。能增强莲子心的排毒作用。二，按压心脏排毒要穴，这是指少腹穴，位置在掌心，第四五股掌之间，握拳时，小指与无名指指端之间，按压这个穴位，不妨用些力，左右手交替。心脏最佳排毒时间。中午十一到十三点，是心脏最强的时间，可以吃些保心、助排毒的食物，例如茯苓、坚果、黄豆、黑芝麻、小枣、莲子等。心君主怕累，心气旺盛，则面色红润；反之，则会出现心胸疼痛、心气衰弱等症状，所以。一些伤心的坏习惯，如情绪压抑、劳累等，最需要避免。日常生活中最大的劳累，莫过于心累，看不开、放不下，都会导致心气不足。养心最有效的方法，是在中午静卧或静坐三十分钟，但切记午饭后马上睡觉。苦入心。夏天吃苦味食物，不仅清心火，还可以养心。多接触阳光，也对养心有好处。肝脏有了毒素，表现在：一、指甲表面有凸起的棱线，或是向下凹陷。中医认为，肝主筋，指甲是筋的一部分，所以。毒素在肝脏蓄积时，指甲上会有明显的信号。二，乳腺出现增生，经前乳腺的胀痛明显增加。乳腺属于肝经循行路线上的要塞，一旦肝经中有毒存在，乳腺增生随即产生，尤其在经血即将排出时。会因气血的充盛而变得肿胀明显。三
，情绪容易抑郁。肝脏是体内调控情绪的脏器，一旦肝内的毒不能及时排出，阻塞气的运行，就会产生明显的不良情绪。怎么排毒更顺畅？一，吃青色的食物。按中医五行论。青色的食物可以通达肝气，起到很好的疏肝、解郁、缓解情绪作用，属于帮助肝脏排毒的食物。中医专家推荐青色的橘子或柠檬，连皮做成青橘果汁，或是青柠檬水，直接饮用就好。二，枸杞提升肝脏的耐受性，除了排毒之外。还应该提升肝脏抵抗毒素的能力。这种食物首推枸杞，它具有很好的保护肝脏的作用，可以提升对肝脏毒素的耐受性。食用时以咀嚼着吃最好，每天吃一小把。三，按压肝脏排毒药穴，这是指太冲穴，位置在足背第一二拓趾结合部之前的凹陷中。用拇指按揉三到五分钟，感觉轻微酸胀即可。不要用太大的力气，两只手交替按压。四，眼泪排毒法。相较于从不哭泣的男人，女人寿命更长，这不能不说和眼泪有关系。中医早已有了这个认识，而且也被西方医学所证实。作为排泄液的眼泪，如汗液和尿液一样，里面确实有一些对身体有害的生化毒素，所以难受时、委屈时、压抑时，就干脆哭出来吧。对于那些乐天派，周末的午后看一部悲情的电影，让泪水随着情节流淌，也是一种主动排毒方式。脾脏有了毒素。表现在：一、面部长色斑。长斑的女性通常消化系统能力弱一些。二、白带过多。脾主管体内排湿，如果湿气过多，超出了脾的能力，就会出现体内湿气过剩，白带增多是其中的一个体现。三、脂肪堆积。脂肪在中医里有另外一个名字，痰湿，是由于脾的消化功能不佳，不能及时把垃圾毒素排出体外而产生的。有效的减肥必须围绕恢复脾胃正常代谢痰湿的主题来做，否则就会反弹。怎么排毒更顺畅？一，吃酸助脾脏排毒，例如。乌梅、醋，这是用来化解食物中毒素的最佳食品，可以增强肠胃的消化功能，使食物中的毒素在最短的时间内排出体外。同时，酸味食物还具有健脾的功效，可以很好的起到抗毒食品的功效。二，按压脾脏排毒药穴，这是指商丘穴。位置在内踝下方的凹陷中，用手指按揉该穴位，保持酸重感即可。每次三分钟左右，两手交替做。脾脏最佳排毒时间，餐后是最容易产生毒素的时刻。食物如果不能及时的消化或是吸收，毒素就会积累很多。除了饭后走一走，因为肝胃健脾。还可以在吃完饭一小时吃一个水果，帮助健脾排毒。脾苍蝇怕生，冷食物要靠脾的运化才能化为精微，从而化为生津、气等，滋养五脏六肺。伤脾的坏习惯，主要和饮食有关。吃太生、太冷的食物，会将寒气带入体内，伤及脾胃。另外，思伤脾，思虑过度
也会损伤脾气，影响食物的消化和吸收。中医认为，肝入脾，适当吃点甘味食物，比如山药、红薯等，可补养气血，调和脾胃。早上七到九点，喝点小米粥，对于脾胃虚弱的老人很有好处。肺脏有了毒素，表现在一。皮肤呈锈色、晦暗。中医认为，肺管理全身的皮肤，皮肤是否润泽、白皙，都要依靠肺的功能良好。当肺中毒素比较多时，毒素会随着肺的作用沉积到皮肤上，使肤色看起来没有光泽。二，便秘。中医认为。肺脏和大肠是一套系统，当上面肺脏有毒素时，下面肠道也会有不正常的淤积，就出现了便秘。三，多愁善感，容易悲伤，毒素在肺，会干扰肺内的气血运行，使得肺脏不能正常的舒畅胸中的闷气，被压抑的多愁善感起来。怎么排毒更顺畅？一，萝卜是肺脏的排毒食品。在中医眼中，大肠和肺的关系最密切，肺排出毒素程度取决于大肠是否通畅。萝卜能够帮助大肠排泄宿便，生吃或拌成凉菜都可以。二，百合提高肺脏抗毒能力。肺脏向来不喜欢燥气，在燥的情况下，容易导致积累毒素。蘑菇、百合有很好的养肺滋阴的功效，可以帮助肺脏抗击毒素。食用时加工时间不要过长，否则百合中的汁液会减少，防毒效果要大打折扣。三，按压肺脏排毒药穴。有利肺脏的穴位是合谷穴，位置在手背上第一二股掌间。当第二掌骨桡侧的终点处，可以用拇指和食指捏住这个部位，用力按压。四，排汗解毒。肺管理皮肤，所以痛痛快快的出一身汗，让汗液带走体内的毒素，会让我们的肺清爽起来。除了运动以外，出汗的方法还可以是热水浴。浴前水中加一些生姜和薄荷精油，使汗液分泌的更畅快，排出体内深处的毒素。五，深呼吸。每次呼吸时，肺内都有残余的废气无法排出，这些废气相对于那些新鲜、富含氧气的空气来讲。也是一种毒素，只需几个深呼吸，就能减少体内废气的残留。肺脏最佳排毒时间，肺脏最强的时间是早上七点到九点，此时最好能够通过运动排毒，在肺最有力的时候进行慢跑等有氧运动，能强健肺排出毒素的功能。肺相腐怕脏。肺像一把大伞，罩在五脏六腑上面。肺气调和则气机通畅，五脏才能正常活动。肺对环境的要求很高，清新空气是它的最爱。如果长期吸烟，在尾气密集、烟味弥漫的环境中待太久，肺就会出现抗议。老年朋友早上起床后，可以找一处空气清新的地方做做深呼吸。饮食上多吃些富含维生素的蔬菜和水果。秋天干燥，可以多吃些滋阴的银耳。中医更是有“长效宣肺”一说，效让人心平气和，对肺好处多多。肾脏有了毒素，表现在：一、月经量少或经期短、颜色暗。月经的产生和消失
，都是肾功能是否旺盛的表现。如果肾脏中有很多毒素，精血就会减少。二，水肿。肾脏管理体内的液体运行，肾脏堆积毒素后，排出多余液体的能力降低，就出现了水肿。三，下颌长痘。脸部下颌部位由肾管辖，肾的排毒不足，多余的毒素会表现在下颌部位。四，容易疲倦。身体内的毒素消耗了肾的能量，肾脏提供的能量减少，于是出现了体倦、神疲思睡、四肢无力。怎么排毒更顺畅？一，肾脏排毒食品。冬瓜，冬瓜富含脂液，进入人体后会刺激肾脏增加尿液，排出体内的毒素。食用时，可用冬瓜煲汤或清炒，味道尽量淡一些。二，肾脏排毒食品，山药。山药虽然可以同时滋补很多脏器，但最终还是以补肾为主。经常吃山药可以增强肾脏的排毒功能。拔丝山药是很好的一种食用方法。用焦糖炮制过的山药，五肾抗毒的功效会相应增强。三，按压肝脏排毒药穴，涌泉穴。这是人体最低的穴位。如果人体是一栋大楼，这个穴位就是排污下水管道的出口。经常按揉它，排毒效果明显。涌泉穴位在足底的前三分之一处，这个穴位比较敏感，不要用太大的力度，稍有感觉即可。以边按边揉为佳，持续五分钟左右即可。肾脏最佳排毒时间，肾脏最适合排毒的时间是早晨五到七点。身体经过一夜的修复，到了早晨，毒素都聚集在了肾脏，所以早晨起来最好喝一杯白水，冲刷一下肾脏，将毒素排出体外。肾坐强怕干，肾主水藏精，是生命活动的调节中心。肾精决定着机体的生长、发育和生殖，所以。护肾一定要摒弃以下坏习惯：不喝水，缺水对肾的伤害很大，熬夜也很伤肾，导致虚火上炎。想要保养肾气，试试先咬紧牙齿，再放松。每天反复做百次，可以防止肾气外泄。用热水泡脚，按摩脚心，有强肾滋阴之功效。喝水时放一些枸杞，有助于补肾。五脏，人的生命本源所在。人的精气神分别藏于五脏，加上六腑的配合，才能把人体表里的组织器官联系起来，构成一个统一的整体。五脏健康，人才健康。五脏在，人才在。别让它中毒太深。好了。这篇文章到这里就结束了，建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。拍打经络、跳广场舞、打太极拳、散步。这么多运动健身方法，大家平时都做哪种？和这些寻常的运动方法相比，还有一种运动方式，可能大部分人都比较陌生——爬行。不要小看这种爬行，它比跑步、快走好百倍，是很多疾病的克星。这是一种类似于动物四肢着地的健身姿势。参与者弯腰弓背，手足并用的在地面上一路向前爬行。据说，这种运动方法还有独特的好处。
一，普存心，一天爬两百步，颈椎病好了。演员的生活几乎毫无规律可言，但这并没有成为普存心锻炼身体的障碍。他自己总结出一套见缝插针的锻炼方法。普存心每天的锻炼方式就是在地上爬，像动物一样爬，头向上抬。膝盖不能着地，单靠四肢爬行，上午、下午各爬一百步。普存心说，这个运动对颈椎很好。以前我经常偏头痛，现在头也不疼了。另外还帮助消化和睡眠。如果睡不着，我就起来爬一圈再上床。二，爬行到底有啥好处？治颈椎病，帮助消化，促睡眠，这些真的和爬行有关吗？孟庆贵介绍，直立行走是人类进化以后的必须的姿态，但不是唯一的状态。直立时，脊柱担负起了全身百分之六十以上的重量，此部位是身体的一个薄弱环节，容易使脊柱、大脑、心脏等发生疾病。不少生理学家都认为，冠心病、高血压、颈椎病、关节炎、内脏下垂等疾病都与直立有关。在中医的典籍中，古代名医大家对爬行的作用都有很深刻的认识。华佗的《五禽戏》中就有模仿动物爬行的动作。从中医的经络理论来讲，爬行可以使气贯全身。让气在各个器官中和精血中流通，从而起到健身的功效。我国传统武学理论中都有模仿动物爬行的动作，就是这个原因。从现代医学上来讲，主要因为这个动作是全身性协调动作，能使一些平时较少用到的肌肉得到锻炼，同时也能强化全身的肌肉。韧带、骨骼等组织部位。三，爬行有四易：一，易于气机通达。爬行健身是一种全身性运动，非常符合中医的整体观念。中医讲，一气贯全身，爬行时，气可通过运动达到全身各个部位，特别是四肢。中医认为，通则不痛，痛则不通，因此对一些如腰椎部疾病、腰肌劳损以及多种颈、肩、脊柱病等，爬行均具有一定的疗效。二，易于血液流畅。人体直立时要推动气血循环，就要克服血液的重力影响，心脏的负担就会很重。而且，人在直立运动时，以下肢活动为主，气血会更多的下行，人体的心脏以及上部的器官气血就会减少。与此相比，爬行时，由于心脏及其以上部位位置的降低，有利于全身的气血循环，对防治心病等有积极意义。三，易于健脑。人在爬行时，头部经常下垂，其气血量相应增加，因此对其脑部健康非常有益。四，易于强身健骨。爬行对于全身其他一些系统也有诸多好处。爬行能使身体变得更强壮，因为这是全身性协调活动。全身的肌肉、韧带、骨骼，甚至经络都要加入运动。爬行也可使骨骼变得更硬，可减少骨质疏松，同时使关节变得较柔软。爬行可使肌肉受益，使肌肉变得更有张力和弹性，也更为发达，收缩自如。爬行是很好的有氧运动，当手臂向前伸展。横膈膜拉开的时候，会吸入大量的氧气；当下肢向上移动时，横膈被压缩。
促进肺部排出大量废气。爬行促进呼吸功能，吸气呼气的协调要靠爬行时移动的方式来调节。爬得越快，所进行的深呼吸越多。四，爬行的方法和要点。目前。爬行主要分为跪爬和手足爬两种姿势。跪爬，跪爬是以两手和两膝着地，手膝交替依次爬行的方法，其特点是头抬起，五指分开着地，两臂与肩同宽，两膝着地与肩同宽。手足爬，手足爬是以两手和两脚着地。手足交替依次爬行的方法，其特点是头抬起，五指分开着地，两臂与肩同宽，双足着地分开约一肩半宽，脚前掌着地，膝微屈。孟庆贵较为认可的是后一种，因其锻炼性更强。五，爬行运动有四要：一，场地要安全。爬行地点要选择在宽敞、安全的地方进行，不要选择在热闹和有车流的地方。一方面为锻炼安全，也不影响交通。二，要衣物要宽松，锻炼时要穿比较宽松的运动服，不要太紧，同时要充分考虑通气性和透汗性。三，要准备充分。在爬行前，应做好充分的热身准备，不要突然进行运动。同时，也要注意，并不是所有人都适合爬行这项运动，像患有肩周炎、肌肉劳损、颈椎椎间盘突出或眼部有疾病的人，就不适宜爬行健身。高血压患者也要注意爬完缓慢起身，以免引起脑部供血不足，发生眩晕。四，要运动要适度。虽然爬行益处多，但锻炼时更应适度，不要过量，以免引起相反效果。孟庆贵建议说，每次爬行五分钟，休息两到三分钟，然后重复，连续三次为一组，共做三到四组，约六十分钟为宜。六，爬行运动。特别适合这四类人：一、关节病患者。有很多健身方式都容易对膝关节造成磨损，而爬行运动因为把全身重量分散到了四肢，运动时腰椎、髋、膝、踝等易发病关节都是卸下了重负。二、颈椎腰椎病患者。爬行还有利于改善颈椎病、腰椎间盘突出、腰背痛等疾病。人在爬行时，全身重量将会分散到四肢，除了可以减轻腰椎的负担，还能起到活动拉伸脊椎的效果，减少对脊柱的损伤。而爬行时需要抬头向前，不时左右转动，对颈椎也是一种锻炼。三。心脑血管病患者，只要是运动，都是有利于促进血液循环的，促进心脑供血的。因为直立行走的时候，血液循环是在一定的压力上进行的，而爬行的时候，头部和躯干处于同一平面的状态。这样运动理论上可以促进大脑血液循环，为心脏减负。对心脑血管的供血有一定的改善作用。四，需提升肌力者。爬行是一种很不错的肌肉锻炼方式，全身的肌肉都可以得到锻炼。一般正常的走路就只能锻炼到下肢，而爬行则是四肢的肌肉都能得到锻炼。由于爬行的时候还需要吸腹，因此对腹直肌。背部肌肉也有很好的拉伸作用，可以强四肢、健腰背，配合正确的呼吸方法，呼吸肌也可以得到很好的锻炼。
，什么方法都不是万能的。以下人群不适合爬行锻炼：有脑梗塞、冠心病、心绞痛等疾病；有急性疾病或者病情不稳定、血压不稳定的人士，最好不要用爬行的方式来锻炼。一些中过风的病人，手脚没力气的，就千万不能爬行锻炼。以免跌倒受伤，四肢力量不平衡或者不够强的人，学爬行要小心。毕竟有提腹的动作，也需要肌力才能达到效果。协调和平衡功能不好的话，反而会导致其他伤害。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看。也不要忘了右下角点击订阅，和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。多活动，不贪图享受，保护自己的功能，才能健康长寿。这比你先大口大口不节制的吃，结果三高了、肥胖了，又挖空心思减肥，这样瞎折腾要好得多。想健康，就得对自己狠点王老的话总是特别实在，却又十分在理。三，不要太操心，孩子已经过了三十，连个对象也没有咋办？儿子两个月没来了，是不是做生意赔了？天气冷了，不知道女儿穿毛衣了没有？有的中老年朋友操心自己的事情不多，但却总是操心儿女，甚至因此产生了很多紧张焦虑的情绪。胃肠道能感知我们的压力和情绪变化，长期不良情绪。会造成胃肠功能紊乱，很多爱操心的人会发现，总是出现腹痛、腹部不适及排便习惯改变等毛病。如果你觉得操心的事近来特别多，总有想控制孩子的感觉，就要反省一下，可能是最近太空虚了。此时最好把操心的对象转移，找个业余爱好，哪怕是学做个新菜，填补一下空虚的感觉，就不会觉得很操心了。四不较真儿。上海中医药大学教授何玉明提到，二三十年的临床实践让他注意到一个现象：相对来说，城市里有一批人特别容易生癌。财务、会计、审计、人事、统计等职业女性以及中小学老师，这些工作需要非常认真的工作态度，不能出差错。这就导致他们养成了一种一丝不苟、非常谨慎，甚至追求完美主义的习惯。所以，神经系统的弦始终都绷得紧紧的，内分泌就紊乱了，把器官也受不了了，癌症也来了。追求完美是个好事情，但是过度追求，对于健康来说，有的时候又绝对不是好事情。特别是那些有点洁癖的，对细节都重视到极致的人，要想健康些，就得糊涂些；要想长寿些，就得简单些；要想幸福些，就得随便些。五。不过度伤心。据《辽宁日报》报道，美国研究人员发现，过度悲伤有可能使心脏受到伤害，出现类似心脏病发作的症状，包括胸闷、呼吸急促等。这类症状被称为心碎综合征。此外，英国也有类似研究证实，情绪激动变化或心理压力过大，如失去亲人等，会使人心碎而死。因此，当出现伤心情绪时，要学会倾诉。找朋友、家人聊聊天，不能憋在心里。那些表面上看起来似乎控制住了情绪的人，实际上却使情绪的垃圾可能转入体内，反而给体内器官带来压力。还可以通过适当的途径发泄，例如健身运动等。六不熬夜。上海市中医医院主任医师许良指出，熬夜已成为现代生活中的一种经常现象，认为熬夜后昼补就行了，这些认知是不正确的。长期熬夜的人，皮肤受损也会非常严重。皮肤休息最好的时间就是晚上，晚睡会增加皮肤的负担，引起一系列皮肤问题，比如肤色暗淡、起痘。熬夜者喜欢吃夜宵，夜晚进食使人难以入睡，还会白天食欲不振，造成营养不均衡，诱发肥胖，由此疾病丛生。七不乱吃。前些年因癌症去世的复旦女博士于娟曾这样剖析过自己的患癌原因，其中有一条就是不好的饮食习惯，瞎吃乱吃，暴饮暴食，视荤如命。
。于娟在其博客中写道：“我是个从来不会在餐桌上拒绝尝鲜的人，基于很多客观原因，我吃过很多不该吃的东西。我们要相信我们聪明的祖先几千年的智慧沉淀，他们筛选了悠长的时光，远远长过我们寿命时间的无数倍，才最终锁定了我们现在的食材，并由此豢养。如果孔雀比鸡好吃。”那么现在鸡就是孔雀，孔雀就是鸡。八，不压抑自己。在临床肺癌病人中发现，接近一半的病人与长期的心情压抑、性格抑郁有关。首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修义教授曾这样介绍：现代医学发现，癌症好发于一些受到挫折后，长期处于精神压抑、焦虑、沮丧、苦闷、恐惧、悲哀等情绪紧张的人。精神因素并不能直接致癌，但它却往往以一种慢性的持续性的刺激来影响和降低机体的免疫力，造成自主神经功能和内分泌功能的失调，使癌细胞突破机体免疫系统的防御，进而形成癌症。对压抑的情绪要学会控制和疏泄，可用体育锻炼、冥想、静默等方法使自己达到心理平衡。九，不透支自己。工作上拼命三郎类型的人。生命的弦始终紧紧地绷着，很容易透支自己，这就极易导致人体内分泌和植物神经系统经常处在紊乱状态，身体也自然好不了。人体是有使用寿命的，会保养的人活得久一点，随意浪费自己健康的身体就活得短一点，比如无限制的加班、无限制的玩乐。十，不能太孤独，孤独无助的老人易患忧郁症、老年痴呆症及心血管病症。人与人之间和谐的互助来往，其良性情绪与信号对维护心血管功能有益处。心脏病人有人陪伴，可在心脏病触发时获得他人的救助，使病人心理上有所寄托与慰藉。头上那几根白发本来并不明显，黑发遮一遮还能挡住，结果现在白发越长越多，硬生生让人从二三十岁的小青年变成了五六十岁的中老年。这不得不让人怀疑是什么在作祟。其实，年纪轻轻长有白发，除了受家族基因的影响，不排除可能和饮食有关。那么，导致白发愈来愈多的原因具体都有哪些？家族遗传，随着年龄的增加，人体内的黑素细胞功能会因此逐渐衰退，从而使毛发变白，这属于一种正常的生理现象。但是，过早出现白发，则考虑是家族遗传基因因素的可能性较大。例如，白化病是一种和色素有关的基因突变的先天性遗传病，可因为黑色素无法正常合成而引起白发。一般在父母亲或者家族血统中可见到类似的情况。二、营养缺乏，锌是黑色素合成必不可少的微量元素，挑食、偏食、绝食，导致体内锌缺乏时。色素减退，甚至完全缺失后，可出现白发。除此之外，体内缺乏维生素 B 1 2维生素 H、叶酸等维生素时，也可能会导致黑发变成白发。三、精神压力。如果长期处于抑郁、焦虑、紧张等不良情绪中，或者受到压力过大的影响，即可造成黑发部分或者全部变白。除上述原因外，有哪些饮食因素容易增加白发的生长几率？高盐食物，盐是每家每户不可缺少的厨房调味品。口味较重的人在平时炒菜做饭的时候，往往会加很多盐，或者喜欢吃咸菜、咸鱼、咸肉等高盐食物。殊不知，盐不能吃多。世界卫生组织认为。中国每人每日摄入六克食盐即可满足身体所需，如若超量摄入，不仅会导致血压、血水升高，还可能会使人体的代谢功能发生异常，从而使白发增多。二、高蛋白质食物，蛋白质是我们生命活动中必不可少的营养物质，适量吃些鸡蛋、虾、猪肝、坚果等高蛋白质食物，有助于补充营养、维持健康，但也不建议过量摄入。因为长期或者大量吃高蛋白质食物，会导致体内的动物蛋白质堆积，使尿酸增多，头发由黑变白。三、味精含量过多的食物
，味精也是家家户户都少不了的调味料，适量添加可以提高食物的鲜味。但是如果每次炒菜弄汤的时候，往里面加入大量的味精，摄入量超过人体的代谢能力后，则会对机体吸收铜、铁、硒等矿物质造成影响，进而也可引起白发。由此看来，不想白发进一步变多，以上食物应当限制，合理的摄入，适当通过吃黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑枣、桑葚、核桃、枸杞、紫葡萄、香菇、胡萝卜。菠菜等食物的方法来补充天然色素，辅助改善白发的问题。白头发越长越多，其实不是你老了，而是提醒你身体缺乏了营养素。第一是缺乏了蛋白质。众所周知，蛋白质是人类保持健康所必需的营养物质之一。蛋白质、糖和脂肪被统称为生命和健康的三大基本元素。可以看出。蛋白质对人类来说是一种非常重要的元素。为了维持正常的生命状态，获取蛋白质是必不可少的。人体蛋白质摄入不足，容易导致大量白发。当身体缺乏蛋白质的时候，我们的头发也会出现缺乏营养的情况，久而久之就会导致长白头发的情况发生。最常见的头发变色是从天然的黑色头发到灰色或白色头发。第二是缺乏了碘元素。生活中，很多人都知道碘和甲状腺之间的关系非常密切。而对于碘的摄入来说，不仅是为了维持内分泌和甲状腺功能正常，也会帮助我们滋养头发。这是因为足够的碘可以维持毛囊的正常功能，并促进头发母细胞产生足够的黑色素。这不仅会使头发是黑色的，而且还会使头发变得有光泽。第三是缺乏了维生素 B。维生素 B 族不仅是人体的重要营养素，也是人体内最容易缺乏的一种营养元素。有一些研究表明，如果人体长期缺乏维生素 B 族，就很可能会导致过早出现白头发。在维生素 B 组中，如果缺乏维生素 B 1维生素 B 2和维生素 B 6是白头发减少的主要原因。第四是缺乏酪氨酸，酪氨酸是一种非必需的氨基酸。具有调节神经和刺激神经系统的作用，同时还能增强机体新陈代谢能力，有效治疗慢性疾病的发生，对调节人体食欲、缓解压力有明显的改善效果。酪氨酸广泛存在于多种食物中，比如奶制品、豆制品、坚果类食品、全谷类食品中。积极的补充酪氨酸，能够加快体内褪黑色素的合成，改善少白头和白发增长的问题。第五是缺乏铜元素，铜元素是维持机体健康必不可少的重要营养物质。铜元素能够促进血红蛋白的生成，维持人体正常血液浓度。适当的补充铜元素，能够有效促进红细胞的生长，改善贫血等心血管疾病的发生。铜元素还能促进人体骨骼的发育，提高人体神经和脑部的发育进程。婴幼儿正常生长过程预防佝偻病和小儿癫痫症。铜元素同样对头皮毛囊部位的黑色素生成有一定的促进效果，是成褪黑激素的基础物质。体内缺乏铜元素，同样会加速白发的生长。所以生活中应该积极的补充铜元素，多吃含铜元素多的食物，延缓白发的增长。此外，这些生活中不注意的小习惯也会导致白发。主要原因是熬夜，睡眠是调节人体的最佳方式。可以使得第二天保持足够的精力和体力，将使工作和生活状态更好。但是，如果长时间睡眠不足，就会对肾功能造成负担。而且，由于现在很多年轻人工作原因或者是其他原因所导致，进而养成熬夜的坏习惯。但殊不知，经常熬夜会造成垃圾和毒素的过度积累，导致头发受损，加速白头发的出现。年轻时长出白发是件麻烦的事。但我们不应该太担心这种现象。一般情况下，我们只要在生活中保持健康的饮食习惯，坚持锻炼，减少熬夜次数，以及保持良好的心情，都可以很好的养护我们的头发。对于已经变白的白发，如果只有几根，可以把它剪掉，但记得不要用手拔出来，以防导致毛囊炎的发生。另外，还有格外注意以下几点：一是不良情绪影响。相信大家都听说过一夜白头的事，这不是传说，现实生活中也是有可能出现的。情绪出现较大的波动
会让机体神经功能失调，身体机能失去平衡，头发宫血不足，就会脱落变白，甚至一夜白头。二是环境污染，近些年来虽然国家在大力治理污染，但是环境污染问题依旧比较严峻，空气污染和水污染会危害人体健康。尤其是头发的健康，头发暴露在外容易接触各种各样的污染物，特别是 PM 2 5一些污染物质附属在头发之上，就会让头发变得脆弱，让头发变白。三是药物副作用，是药三分毒，长期服用某一种治疗性的药物或经常服用保健药品，会加速内脏器官的压力和负担，也会使头发由黑变白，脑垂体机能下降。甲状腺功能亢进，内分泌紊乱，肝脏代谢解毒功能降低。如果是上了年纪的人，头发变白是一种正常的现象。如果明明还很年轻，白头发却越长越多，就要找到背后的原因。头发乌黑亮丽是身体健康的表现。年纪轻轻头发变白，要用正确的方法调理。在生活中注意对头发的保护，不要让头发受伤。